ചൂടോടെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ചൂട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഐസ്ക്രീംസും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗോല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഗോല അതേപോലെ പാവഭജി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സവോളയിൽ നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രിസ് ക്രിസ്പി എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീലിംഗ് കിട്ടത്തില്ലേ അതും ആ നാരങ്ങയുടെ ചെറു പുളിയും മല്ലിയിലകളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ മല്ലിയിലയുടെ രുചിയും ആ മസാലകളുടെ രുചിയും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേന് സംഭവം പൊളിയാണ് നമസ്കാരം നമ്മളങ്ങനെ മുംബൈയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പല വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരികയാണ് കുറച്ച് വീഡിയോസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂഹുവിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ജൂഹുവിനടുത്തുള്ള രുചികളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മോ മുഹമ്മദ് അലി റോഡിലെ രുചികളുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ധാരാ സിംഗ് താലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ നേരെ ജൂഹുവിലേക്ക് പോവാണ് ജൂഹു ബീച്ചിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുംബൈയിൽ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ജൂഹു ബീച്ചിൽ പോകണം ജൂഹു ബീച്ചിനടുത്ത് ബോളിവുഡ് സ്റ്റാർസ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങണം പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പോഷ് ഏരിയാസിലോട്ടൊന്നും പോയില്ല നമ്മൾ നേരെ ജൂഹു ബീച്ചിലേക്ക് പോയി പകൽ സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂഹു ബീച്ചിൽ ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതും അവർ അവിടെ വർത്തമാനം പറയുന്നതും കളിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തലയുടെ മേളിൽ കൂടെ പോകുന്ന കാഴ്ച കാണാം ചിലപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിട്ടിരുന്നാലും അതേസമയത്ത് വൈകുന്നേരം പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുട്ടാണ് എന്നാലും ഫാമിലീസ് അവിടെ വരും നല്ല തിരക്കും ഉണ്ട് അന്നേരവും ഫാമിലീസ് അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഈ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും മണൽ കോട്ടകൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല മണൽ കൊണ്ട് കോട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കുക മണൽ കൊണ്ട് കളിക്കുക അങ്ങനെ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജൂഹു ബീച്ചിൽ രാത്രിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് ഫുഡ് ബസാർ എന്ന് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഫുഡ് മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഫുഡ് വെറൈറ്റീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് വിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ജൂഹു ബീച്ച് ഏരിയ എന്ന് ഒരു സ്വൽപ്പം പൊങ്ങിയാൽ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് നല്ല ചൂടോടെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ തട്ടുകടകളിലും ചൂടോടെ ഫുഡ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമില്ലേ അതും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന തട്ടുകടകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ചൂടോടെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ചൂട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഐസ്ക്രീംസും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗോല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഗോല അതേപോലെ പാവഭജി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പാവഭജി ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ തവയിൽ പാവഭജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് അതിനകത്ത് കോളിഫ്ലവറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ ചേർത്ത് നേരത്തെ തന്നെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് അവർ ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ആ തവയിൽ ഇട്ട് ഉടയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം അവർ ഉടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ എക്യുപ്മെൻറ്റും ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ആ മാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മറന്നും പോയി അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഉടയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കെ പൊക്കെ ലാവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകളും നല്ല വാസനയാണ് ശരിക്കും ആ മസാല പാവഭജിയുടെ മസാലയുടെ വാസന നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പാവഭജി മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ തോന്നിപ്പോകും കേട്ടോ പാവഭജി മാത്രമല്ല ഈ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളും കഴിക്കാം ഈ പാവഭജി കൗണ്ടറിൽ തന്നെ ചിലർ ചൗമീൻ ഉണ്ടാക്കും ആ തവയിൽ തന്നെ നടുക്കിട്ട് ചൗമീൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അതേസമയത്ത് ചൈനീസ് മാത്രം വിൽക്കുന്ന അതായത് ഈ ചിക്കൻ പീസുകൾ അത് പിന്നെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ അങ്ങനെ പല പേരുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പല ചൈനീസ് രുചികളും ചൈനീസ് രുചികൾ മാത്രം വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈവൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കിയോസ്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ സ
പാവ് മുംബൈ ബ്രെഡ് അത് ഒന്ന് പൊളന്നിട്ട് ആ ബട്ടറിനകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് രണ്ട് സൈഡും അകവും പുറവും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ചൂട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ടോസ്റ്റ് ആണോ ടോസ്റ്റും അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിക്കുക ആ ബട്ടർ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ബട്ടർ ഉരുകുമല്ലോ ചൂട് തവയിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേന് അത് ഉരുകി ആ ബ്രെഡിൽ കയറി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ആ ബജിയുടെ കൂടെ ആ പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങി തരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് സവോള കുനുകുന അരിഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ നാരങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് മുറിച്ചതും കുറച്ച് മല്ലിയിലയൊക്കെ ഇട്ടാണ് തരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബട്ടർ ഞാൻ ആ ബട്ടർ ചേർത്ത പാവ് ഒന്ന് മുറിച്ച് അത് തന്നെ കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ബട്ടറിൻ്റെ രുചിയാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് നിൽക്കുക പാവിൽ ബട്ടർ മുക്കി ഒന്ന് മുരിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ച് തരുന്ന ആ രുചി അതേസമയത്ത് അത് ആ ബജിയിൽ മുക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബജിയുടെ മസാലയുടെ ഒരു രുചി വരും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ആ ബജിയുടെ മസാലയുടെ രുചിയും കൂടെ വരും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാവ് വെച്ച് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി ആ മസാല ഇതിലേക്ക് കോരി എടുത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വല്പം നാരങ്ങ അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ആ ബജിയുടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്വല്പം ആ കുനുകുന അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ സവോള അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് കോരി കഴിക്കുക ഈ ഈ ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ അതുകൂടെ കോരി കഴിക്കുക അപ്പോൾ ആ സവോളയിൽ നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രിസ് ക്രിസ്പി എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീലിംഗ് കിട്ടത്തില്ലേ അതും ആ നാരങ്ങയുടെ ചെറു പുള്ളിയും മല്ലിയിലകളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ മല്ലിയിലയുടെ രുചിയും ആ മസാലകളുടെ രുചിയും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേന് സംഭവം പൊളിയാണ് ശരിക്കും പാവഭജി എനിക്ക് അവിടെ നന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പാവഭജിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ അതിലെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാമതുള്ളത് ഗോല ഷോപ്പുകളാണ് ഗോല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐശ്വരത്തിയിലെ ഐശ്വരത്തിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ശരിക്കും കോഴിക്കോട് നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐശ്വരത്തിയുടെ കടകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗോലകളുടെ കടകളാണ് ഇഷ്ടം പോലെ കാലഘട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലഘട്ടമുണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ട് ആപ്പിൾ ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ട് അതല്ല ചില മലൈ രുചികളുകൂടെ കൂടി അത് മലൈ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ക്രീം തിക്ക് മിൽക്ക് ക്രീം ആണ് അതിൻ്റേതായ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവും ആ മലൈ രുചികളുടെ കൂടിയ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മലയുടെ കൂടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് മാങ്കോ വേണമെങ്കിൽ മാങ്കോ ഉണ്ട് ഈവൻ പൈനാപ്പിളും മലൈയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അതുണ്ട് അതല്ല റോസ് മലൈ ഫ്ലേവർ ആണ് ഞാൻ റോസ് മലൈ ഫ്ലേവർ ആണ് കഴിച്ചോട്ടോ അപ്പോൾ റോസ് മലൈ ഫ്ലേവറിൽ റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവറും മലൈയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് വരിക അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഐസ് ഇങ്ങനെ ഉരത്തി മെഷീൻ വെച്ചാണ് ഓരോ ഉരത്തിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉരച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു കിഴുത്ത് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഇറക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോ എന്താ പറയുക ഒരു കോല ഇറക്കി വെക്കും കോല ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഫ്ലേവർ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്ലേവർ ഒഴിച്ച് തരും അതുകൂടാതെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് മലയും ആ ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടെ നിറച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്കാണ് ഈ ഗോല ഇറക്കി തരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ സക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള തീം അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് പതുക്കെ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് വരും ഞാൻ പക്ഷേ അത്ര ക്ഷമയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആ ഐസ് എല്ലാം കൂടെ കടിച്ചു പറിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു കുറച്ച് ഐസ് എനിക്കിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ആ ക്ഷമയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് ഐസ് തൊണ്ണൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ത്രോട്ടിനൊരു ചെറിയ പിടുത്തം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും രുചി നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് പാവഭജിയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാവഭജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല എന്നാലും മനസ്സിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിയത് പാവഭജി കഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഗോല കഴിച്ചപ്പോഴേ അതുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അഭിലാഷ് മാങ്കോ മല്ലയാണ് കഴിച്ചത് അപ്പം മാങ്കോയുടെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു അഭിലാഷിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയത് അപ്പോൾ ഈ ത്രോട്ടിന് ചെറിയൊരു പെയിനൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കോഫി കഴിക്കാം ആ ത്രോട്ട് പെയിൻ അപ്പം ഐസൊക്കെ
ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്ര കുത്തിയിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ആ ഡബിൾ ഡെക്കറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഡബിൾ ഡെക്കറിൽ കയറി നമുക്ക് പോകാം ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സി സി ചെയർക്കർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറി പോകാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡബിൾ ഡെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലല്ലേ സൈഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പാടങ്ങളും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് റിവർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം അങ്ങനെ കൊങ്കൺ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ മുംബൈ വരെ യാത്ര ചെയ്താണ് ഇവിടെ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ വീഡിയോസ് വന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും മുംബൈയിൽ എത്തിയപ്പം നാല് മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ നാല് മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ജൂവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ജൂവിൽ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കിയോസ്കിൽ പോയി ഞാനൊരു കാപ്പി ഒരു കാപ്പി ഓർഡർ ചെയ്തു അവിടെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ചൂടോടെ ആവി പറക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി അവരുടെ ആ ഇഡ്ഡലി മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളും കണ്ടിരുന്നു എന്നാലും കോഫി നല്ല ചൂടോടെ കോഫി കുടിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് ത്രോട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേക സൂതിങ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല കോഫി ആയിരുന്നു അതൊരു പക്ഷേ ഈ തണുത്തത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല തണുത്തൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാവാം എന്നാലും ഫിൽറ്റർ കോഫി നല്ലൊരു ഫിൽറ്റർ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് ജൂഹുവിലെ കുറച്ചുകൂടെ ജൂഹു ആ ഫുഡ് ബാസാറിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളിലൂടെയൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു ഏതായാലും ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ വരാനുണ്ട് മുംബൈയിലെ കുറേയേറെ വ്യത്യസ്തമായ രുചികളുമായിട്ട് കുറേ വ്യത്യസ്ത രുചികളുണ്ട് മുംബൈയിൽ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസമോ ഒന്നും തികയില്ല നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫുഡ് എല്ലാം കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും എന്നാലും ഈ ആദ്യ ഒരു വിസിറ്റിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് മുംബൈയിലെ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് രുചികളുമായി അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ വരും നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവുക തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം കൂടെ 